ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஸ்மார்ட் நியூ தமிழ் நம்மளில் நிறைய பேருக்கு வெளிநாட்டில் போய் செட்டில் ஆகணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை இருக்கும் பட் நம்ம கிட்ட இருக்க பட்ஜெட் அதுக்கு ஒரு பெரிய தடையாக இருக்கும் ஃபாரின் கண்ட்ரிக்கு போனால் நமக்கு நிறைய செலவாகும் அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளால் சம்பாதிக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் ஃபாரின் கண்ட்ரிக்கு போகிற ஆசையே கைவிட்டுருவாங்க ஆனால் ஒரு சில கண்ட்ரீஸில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க நாட்டில் வாழ்கிறதுக்கு அவங்களோட கவர்மெண்ட்டே காசு தராங்க அவங்க நாட்டில் வாழ்கிறதுக்கு அவங்களே பணம் தரக்கூடிய ஒரு ஏழு கண்ட்ரீஸை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் இந்த சேனலுக்கு முதல் தடவை வந்திருந்தீங்கன்னா நாங்கள் போட்டிருக்க வீடியோஸ்லாம் செக் பண்ணி பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நம்பர் ஒன் கேர்டிஸ் கேர்டிஸ்ன்றது யூஎஸில் இருக்க ஒரு சின்ன சிட்டி இதில் எத்தனை பேர் வாழ்கிறாங்கன்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா ஷாக் ஆகிடுவீங்க வெறும் எட்நூறு பேர் தான் இந்த சிட்டியில் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க இவங்களும் இந்த சிட்டியை விட்டு வெளியே போயிடக்கூடாது வேறு சிட்டிக்கு போயிடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக அந்த சிட்டியோட கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த சிட்டியில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கவங்களுக்கும் அந்த சிட்டியில் புதுசாக வாழ வரவங்களுக்கும் கவர்மெண்ட்டே ஃப்ரீயாக ஒரு பெரிய விட ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க நம்பர் டூ கேனடா நீங்கள் கேனடாவில் காலேஜ் முடிச்சு அந்த நாட்டில் உங்களுக்கு வேலையே கிடைக்கல அப்படின்னா அந்த நாட்டோட கவர்மெண்ட் உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் கேனடியன் டாலர் உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக தராங்க இதை இந்தியன் மதிப்பில் பார்த்தோன்னா லெவன் லேக் கிட்ட வருது நீங்கள் அந்த பணத்தை வச்சுட்டு அந்த நாட்டிலே பிஸ்னஸ் பண்ணலாம் இல்லைனா வேறு நாட்டில் கூட போய் பிஸ்னஸ் பண்ணிக்கலாம் கவர்மெண்ட் கொடுக்குற பணத்தை நீங்கள் ரீஃபண்ட் பண்ணுறதும் பண்ணாததும் உங்கள் விருப்பம்னு கவர்மெண்ட் சொல்கிறாங்க நம்பர் த்ரீ அலஸ்கா இந்த நாட்டை பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இருக்கும் யார் பார்த்தாலும் கொஞ்ச நாள் தங்கிட்டு வரலாமே அப்படின்னு தோன்ற அளவுக்கு அழகாக இருக்கும் அந்த நாட்டில் வாழ்கிற மக்களுக்கெல்லாம் அந்த நாட்டோட கவர்மெண்ட் காசை அள்ளி கொடுக்குறதா சொல்கிறாங்க இவ்வளோ அழகாக இருக்க ஒரு சிட்டியில் கவர்மெண்ட் ஏன் வாழ்கிறதுக்கு காசு தராங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த சிட்டியோட கிளைமேட் அப்படி இருக்கும் ஒரு மனுஷனே உறைஞ்சி போகிற அளவுக்கு குளிராக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் டேஸ்க்கு மேலே இந்த சிட்டியில் வாழ்கிறவங்களுக்கு அந்த நாட்டோட கவர்மெண்ட் ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் வரைக்கும் காசு தராங்களாம் நாலு பேர் கொண்ட ஃபேமிலி அந்த சிட்டிக்கு போய் வாழ்ந்தாங்கன்னா ஆறே மாதத்தில் ஆறு லட்சத்துக்கு மேலே அந்த கவர்மெண்ட் தராங்க ஆனால் குளிரை தாங்கிட்டு அங்கே இருக்கணும் இது மட்டும் இல்லாமல் நல்லா குளிர் தாங்கக்கூடிய ஒரு ட்ரெஸ்ஸும் அந்த கவர்மெண்ட்டே ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க நம்பர் ஃபோர் நியூ ஹெவன் நியூ ஹெவன் யூஎஸில் இருக்க ஒரு பெரிய சிட்டின்னே சொல்லலாம் இங்கே ஏழு லட்சம் பேர் வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க வேலை வாய்ப்பு அந்த சிட்டியில் ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கிறதுனால ஏழு லட்சமாக இருந்த பாப்புலேஷன் ஒரு லட்சமாக மாறிடுச்சு இருக்கிற ஒரு லட்சம் பேர் வந்து சிட்டியை விட்டு போயிடக்கூடாதுன்றதுக்காக அந்த நாட்டோட கவர்மெண்ட் அந்த சிட்டியில் வாழ்கிற ஒவ்வொருத்தருக்கும் ரெண்டு கோடி வரைக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் லோன் தராங்க அண்ட் இந்த லோனை நீங்கள் எப்போ வேணாலும் ரீபே பண்ணிக்கலாம் ஒரு வருஷம் கழிச்சு பண்ணலாம் இல்லை பத்து வருஷம் கழிச்சு கூட பண்ணலாம்னு சொல்கிறாங்க பட் இந்த லோனை வாங்கிட்டா அவங்கள இந்த கண்ட்ரியை விட்டு வெளியே போக அலோ பண்ண மாட்டாங்க அந்த கண்ட்ரிலேயே ஏதாவது பிஸ்னஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் ரீபே பண்ணிட்டா வெளியே போகலாம் நம்பர் ஃபைவ் அயர்லாண்ட் நீங்கள் வேறு கண்ட்ரியில் போய் பிஸ்னஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா இருந்துச்சுன்னா இந்த கண்ட்ரி உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் நீங்கள் பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அந்த கண்ட்ரியில் இருக்க ப்ரைவேட் பேங்க்ஸ் கிட்ட லோன் கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய அமௌண்ட் கேட்டாலும் அவங்க தந்துருவாங்க அதோட இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் கூட வெறும் ஒன்ல இருந்து ரெண்டு பர்சன்டேஜ் தான் இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க இதுவே கவர்மெண்ட் பேங்க்கில் லோன் வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டே கிடையாது ஆனால் வாங்குறதுக்கு நிறைய ஃபார்மாலிட்டிஸ் இருக்குது நிறைய பேர் நினைக்கலாம் இங்கே வாங்கிறதுக்கு நான் நியூ ஹெவன்லே லோன் வாங்கிக்கலாமே ஏன்னா அங்கே தான் ரெண்டு கோடி ஃப்ரீயாக தராங்களே அப்படின்னு நினைக்கலாம் பட் உங்களுக்கு சரியான ரா மெட்டீரியல்ஸ் கிடைக்காது அண்ட் மேன் பவரும் சரியாக கிடைக்காது நம்பர் சிக்ஸ் நியூசிலாந்து நியூசிலாந்தில் கைட்டங்குட்டுன்னு ஒரு சிட்டி இருக்குது அந்த சிட்டியில் போய் நீங்கள் வாழ்ந்தாலே உங்களுக்கு நாலு ஏக்கரில் ஒரு பெரிய வீடு கட்டி தந்துருவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் கவர்மெண்ட்டே உங்களுக்கு அந்த நாட்டில் ஒரு நல்ல வேலை ஒரு வில்லேஜ் மாதிரி இருக்கிறதுனால யாரும் இங்கே வாழ வர மாட்டேன்றாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே இருக்க யூனிவர்சிட்டிஸ் ஆர்கிடெக்சர் கோர்ஸ் மட்டும் தான் ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இருக்கு வேறு எந்த கோர்ஸும் ப்ரொவைட் பண்ணுறது இல்லை நிறைய பேர் படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்த விட்டு வெளியே போயிடுறாங்க என்ன அந்த கவர்மெண்ட் வேலையே வாங்கி தந்தாலும் படிப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் வேலை வாங்கி தருவாங்க அந்த நாட்டில் எல்லாருமே ஒரே கோர்ஸ் தான் படிச்சிருக்கிறதுனால எல்லாருக்கும் இன்கம் கம்மியாக தான் இருக்கும் இதுவே வேறு நாட்டில் ஒரு கோர்ஸ் படிச்சுட்டு இந்த நாட்டில் வந்து செட்டில் ஆனால் நல்லா சம்பாதிக்கலாம் நம்பர் செவன் சவுத் கொரியா சவுத் கொரியன் கவர்மெண்ட் அவங்க நாட்டில் வாழ்கிற மக்களுக்கு யாராச்சும் இங்கிலீஷ் சொல்லி கொடுத்தா அவங்களுக்கு வீடு சாப்பாடு மாத சம்பளம் அப்படின்னு எல்லாமே தராங்க